vodimo vas u Španiju, u Kolomares dvorec. Ovo je spomenik zamka koji svojim kamenom pripoveda o podvigu otkrića Novog sveta. Bio je to Kolon koji je svojom velikom verom predstavio katoličkim monarhima svoj plan da putuje na zapad da bi stigao do Indije. To je bio njegov san. Kolon je bio veliki moreplovac, prosvetitelj u geografiji, astronomiji, svetom pismu, matematici, humanističkim naukama. Pisao je na klasičnom latinskom i lepom španskom. Sedam godina pre otkrića, Kolumb je predstavio svoj plan drugim državama i samo su ga katolički monarsi prihvatili. Trebali su mu pomorski stručnjaci i uspeo je da ih pronađe u Palos de la Frontera, provincija Huelva. Martin Alonso Pinzon je bio taj koji je uspeo da natera one prave morske vukove da prate admirala. Glavu konja postavili su u bronzu kao simbol tog velikog murnara iz Huelve, kao pegaza ili mitskog konja. Pomagala je i verovala u njega kruna Kastilje i njena kraljica Izabela, a tu su i njihovi štitovi u bronzi u znak zahvalnosti i večnog priznanja. Napustili su Palos 1492. godine. Bilo je 96 članova posade, skoro svi andalužani. I nakon nekoliko dana snabdevanja i popravke svojih brodova na Kanarskim ostrovima, krenuli su u nepoznato i stigli na ostrovce 33 dana kasnije. Ostrvo je kršteno imenom San Salvador, a starosedeoci su ga nazvali Ostrvo Iguana. U zamku se nalazi i mali oratorijum sa likom gospoda spasitelja, a prati ga i mornarsko zvono u znak sećanja na ostrvo. Tri broda koje je Kolon koristio na svom putovanju, Ninja, Pinta i Santa Maria, predstavljeni su u ovom spomeniku zamka. Devojka na vrhu građevine, ispod Luka Rabida, koji je zaklonio Kolona, kada je stigo iz Portugala. La Pinta na glavnoj fasadi, ovo je brod braće Pinzones sa konjem Pegazom, koji ga podržava. Santa Maria, izolovana od druga dva, pošto je ovaj brod doživeo nesreću i potonuo na Božić, u Santo Domingu. Posada, koja je činila oko 39 mornara, ostala je na ostrvu i nije se vratila u Španiju, pošto su poginuli od strane starosedelaca. Kolon je umro nakon četiri putovanja, a u zamku Kolomares Monument predstavili smo mozaik sa prelepim gotičkim ružama. To mu je peti put u večnost, a njegovi ostaci počivaju niko ne zna gde, niti zna gde je rođen sa sigurnošću. Upravo je Španija, a posebno Andaluzija, bila protagonista tog otkrića koje je nesumljivo promenilo svet, po nekima na bolje, a po drugima na gore. Ali to se dogodilo i ovde nam kamenje zamka spomenika Kolomares govori i svedoči o tome. Ne zaboravite da lajkujete, napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sledećem videu i naravno, subskrajbujte! Vidimo se! Ostanite uz moj YouTube kanal.